हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी और एक्सपेंशन कोफिशेंट थर्मोडाइनमिक क्वांटिटीज आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन ऑफ स्टेट एग्जांपल द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय पीवी इज इक्वल टू आरटी जो थर्मोडाइनमिक क्वांटिटीज है वो इक्वेशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड होता है जैसे कि एक आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो है पी वी इज इक्वल टू आर टी द वॉल्यूम वी ऑफ अ गैस और मटीरियल इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी दैट इज और जो वॉल्यूम वी है वो जो है फंक्शन होता है प्रेशर और टेम्परेचर का यानी कि वी जो है वो फंक्शन होता है प्रेशर कॉमा टेम्परेचर वी इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रेशर कॉमा टेम्परेचर तो अगर हम इसका डिफ्रेंसीशन निकालेंगे किसी फंक्शन का जो कि दो वेरिएबल्स पे डिपेंड होता है उसका डिफ्रेंसीशन हम कैसे निकालते हैं डी जो है वो बराबर होगा डेल वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी पार्शल डिफ्रेंसीशन करना है हमें वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी प्लस पार्शल डिफ्रेंसीशन करना है हमें वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी ये जो है फॉर्मूला है उसको हमें याद रखना है और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी द वॉल्यूम ऑफ अ गैस और अ मटेरियल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इस डिस्क्राइब बाय आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी जो वॉल्यूम होता है गैस का या किसी मटेरियल का वो डिक्रीज होता है जब प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे और वो हमें जो है थर्मल कंप्रेसिबिलिटी जिसको हम बीटा सब्सक्रिप्ट टी से डिनोट करते हैं वो डिस्क्राइब करता है वो एक्सप्लेन करता है जो वॉल्यूम है किसी गैस का वो जो है डिक्रीज होता है जब जो प्रेशर है उस पर इंक्रीज होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए आइसोथर्मल है और उसको कौन डिस्क्राइब करता है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी जो टर्म है वो डिस्क्राइब करता है जिसको हम बीटा टी से डिनोट करते हैं इट इज डिफाइन एस और जो बीटा टी है वो किसके बराबर होता है जो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी है जिसको हम बीटा सब्सक्रिप्ट टी से डिनोट करते हैं वो जो है बराबर होता है माइनस वन अपॉन वी डेल वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और उसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड कंसिडर करेंगे जो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी है वो बराबर होता है माइनस वन अपॉन वी और जो वी है वो फंक्शन होता है प्रेशर और टेम्परेचर का लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर आएगा नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस और अ मटेरियल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर और ये जो नेगेटिव साइन है जो माइनस साइन है वो हमें ये बताता है कि जो वॉल्यूम है गैस का या मटेरियल का वो डिक्रीज होता है जब हम उसके प्रेशर को इंक्रीज करते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बीटा टी है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी में नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू आर टी इक्वेशन थर्ड एक आइडियल गैस के लिए पी वी जो है वो आर टी के बराबर होता है जिसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं उसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड कंसिडर करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू पी कीपिंग टेम्परेचर टी कॉन्स्टेंट वी गेट हमें जो है विथ रिस्पेक्ट टू पी डिफ्रेंशिएट करना है इक्वेशन नंबर थर्ड को और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट है यानी कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे इंटू वाला जो फॉर्मूला है वो आएगा तो सबसे पहले हम पी को वैसे ही रखेंगे वी का डिफ्रेंसीशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस P का डिफ्रेंसीशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू P एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शल डिफ्रेंसीशन है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इनटू V आएगा 
और ये जो टर्म है वो वन के बराबर होता है तो हमारे पास बचता है पी डेल वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इज कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है आर जो है यूनिवर्सल गेस कॉन्स्टेंट है तो एक कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन जो है वो जीरो होगा तो यहाँ पे हमें जो है जीरो मिलेगा फिर उसके बाद इस वी का हम साइड चेंज करेंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड हम लाएंगे तो वो जो है नेगेटिव वी बन जाएगा और उसके बाद अगर हम प्रेशर को इस साइड लाएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है इनटू में प्रेजेंट है तो डेल वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो है वो माइनस वी अपॉन पी के बराबर होगा ये जो टर्म है वो बराबर होगा माइनस वी अपॉन पी के तो इससे जब हम इनटू करेंगे तो क्या आएगा माइनस वन अपॉन वी वी और वी कैंसल होगा माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो जो बीटा सब्सक्रिप्टी है दैट इज कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वो बराबर होगा वन अपॉन पी के वही यहाँ पे लिखा है यूजिंग इक्वेशन फोर इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट इक्वेशन फोर को जब हम इक्वेशन सेकेंड में यूज करेंगे तो जो बीटा सब्सक्रिप्ट टी है दैट इज दी आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी वो बराबर आएगा वन अपॉन पी के और उसको हम इक्वेशन नंबर फिफ्थ कंसिडर करेंगे तो जो एस SI यूनिट है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी का वो पास्कल इन्वर्स होगा क्योंकि पी जो है वो प्रेशर है जिसको हम पास्कल में मेजर करते हैं फिर उसके बाद आता है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी हमने आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी पर फिर उसके बाद हमें पढ़ना है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज डिफाइन एज द रेसिप्रोकल ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी जो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है वो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल है दैट इज ई टी जो है वो वन अपॉन बीटा टी के बराबर है और हमें पता है जो बीटा टी है वो बराबर आता है वन अपॉन माइनस वन अपॉन वी डेल V अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो इसका ये जो टर्म नीचे है वो ऊपर आएगा जो कि यहाँ पे आया है और जो टर्म्स ऊपर है वो जो है नीचे आएगा क्योंकि ये जो है इनवर्स है और उसको हम इक्वेशन नंबर सिक्स कंसिडर करेंगे और यहाँ पे ये जो टर्म है ये जो टर्म है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है सिंस डेल पी अपॉन डेल बी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो है वो एक नेगेटिव क्वान्टिटी है तो जो ई टी होगा वो जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है माइनस इनटू अ नेगेटिव क्वांटिटी जो है वो प्लस होगी तो जो ई टी है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो ये जो है हमारा आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी है और ये जो है हमारा आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है फिर उसके बाद फॉर आइडियल गेस इक्वेशन ऑफ स्टेट इज गिवन बाय पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के एक आइडियल गेस के लिए जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो होता है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है आर जो है वो कॉन्स्टेंट है टेम्परेचर जो है वो भी कांस्टेंट होगा क्योंकि जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है तो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो बन जाएगा पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट के डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट अगर हम इन दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें जो है मल्टीप्लिकेशन जब दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तब जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगता है उसको अप्लाई करना होगा पहले हम पी को वैसे ही रखेंगे वी का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर हम वी को वैसे ही रखेंगे पी का डिफरेंशिएशन करेंगे बीच में जो है प्लस आएगा और कॉन्स्टेंट के का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो है जीरो आएगा तो इस इक्वेशन में हमें क्या करना होगा फिर उसके बाद ये जो पी डी वी है उसका हम साइड चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा वी डी पी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी इस डी वी को हम नीचे लाएंगे तो डी पी अपॉन डी वी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी इस वी को हमने नीचे लाया है तो हम जो है ये कर सकते हैं और यहाँ पे डी पी अपॉन डी वी की जगह पे पार्शल डिफ्रेंसीशन आएगा क्योंकि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है तो हम पार्शल डिफ्रेंसीशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर यूज कर सकते हैं और ये हमारा इक्वेशन नंबर सेवेंथ है Using equation सेवेंथ and equation सिक्स we get equation सेवेंथ का हमें use करना है equation number सिक्स में equation number सिक्स में ई टी जो है वो बराबर था माइनस वी 
डेल पी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और वो बराबर आएगा माइनस वी डेल पी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो है वो माइनस पी डिवाइडेड बाई वी आता है ये दोनों कैंसल माइनस इंटू माइनस होगा प्लस तो हमें मिलेगा पी तो यहाँ पे ई टी जो है वो पी के बराबर है और उसको हम इक्वेशन नंबर एट कंसिडर करेंगे फिर उसके बाद आता है कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और थर्मल एक्सपेंसिविटी जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं इट इज डिफाइन एज अल्फा इज इक्वल टू वन अपॉन वी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और जो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है या जो थर्मल एक्सपेंसिविटी अल्फा है वो किसके बराबर होता है वो वन अपॉन वी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर के बराबर होता है हमने जो है बीटा टी किया था पहले दैट इज दर्मल कम्प्रेसिबिलिटी जो कि माइनस वन अपॉन वी डेल वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आता था यहाँ पे जो है नेगेटिव साइन आता है और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है वॉल्यूम जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन होता है यहाँ पे उल्टा होगा जो प्रेशर है वो कॉन्स्टेंट होगा और जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट नहीं होगा ठीक है तो ये जो दो फॉर्मूले है वो सिमिलर है तो इधर जो है कंफ्यूज नहीं होना है अल्फा जो कि थर्मल एक्सपेंसिविटी है वो बराबर होता है वन अपॉन वी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और उसको हम इक्वेशन नंबर नाइन कंसिडर करेंगे फिर उसके बाद आता है फॉर आइडियल गेस आइडियल गेस के लिए जो पी है वो आर के बराबर आता है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी कीपिंग प्रेशर कॉन्स्टेंट वी गेट नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है इस इक्वेशन के दोनों साइड को विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करना है और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो क्या होगा प्रेशर कांस्टेंट है डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर आएगा इज इक्वल टू आर डेल टी अपॉन डेल टी जो है वो वन आएगा तो हम नहीं लिखेंगे तो हमें जो है ये वाला इक्वेशन मिलेगा इक्वेशन नंबर टेन तो ये जो टर्म है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय पी लिख सकते हैं और यहाँ पे ये जो टर्म है उसकी जगह पे हम आर डिवाइडेड बाई पी जो है लिख सकते हैं वही यहाँ पे किया है यूजिंग इक्वेशन टेन इन इक्वेशन नंबर नाइन वी गेट इक्वेशन नाइन में इक्वेशन टेन हमने यूज किया है तो अल्फा का वैल्यू हमें मिला है ये वाला टर्म यहाँ पे आर डिवाइडेड बाय पी लिखा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पी इंटू वी आएगा और हमें पता है जो पी है वो आर के बराबर होता है तो यहाँ पे हम आर लिख सकते हैं एक आर और एक आर हो जाएगा कैंसल तो हमें मिलेगा वन अपॉन टी और ये हमारा इक्वेशन नंबर एलेवन है दस थर्मल एक्सपेंसिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गेस तो जो थर्मल एक्सपेंसिविटी है वो रेसिप्रोकल है टेम्परेचर ऑफ आइडियल गेस के और एस आई यूनिट ऑफ थर्मल एक्सपेंसिविटी इज कैलविन इनवर्स और जो एस आई यूनिट है थर्मल एक्सपेंसिविटी का वो है कैलविन इनवर्स फिर उसके बाद आता है एडियाबेटिक इलास्टिसिटी एडियाबेटिक इलास्टिसिटी ऑफ अ मटीरियल इज डिफाइन एज ई सब्सक्रिप्ट एस इज इक्वल टू माइनस वी डेल पी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस जहाँ पे एस जो है वो इंट्रोपी है और उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे जो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी था वो किसके बराबर था माइनस वी टी पी डेल पी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल में जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट है एडियाबेटिक में जो इंट्रोपी है वो कॉन्स्टेंट होगा बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम होगी और उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गेस इज गिवन बाय एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं होता है पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है आइसोथर्मल के लिए पी वी जो है वो कॉन्स्टेंट होता है लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पी वी पावर गामा जो है वो कांस्टेंट होता है तो जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है आइडियल गेस के लिए एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वो जो है इसके बराबर होता है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट फिर उसके बाद हमें साइड दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है वही अप्लाई होगा पहले हम जो है पी को वैसे ही रखेंगे 
वी पावर गामा का डिफ्रेंसीशन करेंगे एक्स पावर एन का डिफ्रेंसीशन होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन डी एक्स तो यहाँ पे गामा वी पावर गामा माइनस वन डी वी के बराबर आएगा जो कि यहाँ पे लिखा है प्लस फिर उसके बाद v पावर गामा को हमें वैसे ही रखना है p का डिफ्रेंसीशन करना है फिर उसके बाद जब हम कांस्टेंट का डिफ्रेंसीशन करेंगे तो ज़ीरो आएगा तो हमें जो है ये वाला टर्म मिलेगा फिर उसके बाद ये सारा जो टर्म है उसका हम साइड चेंज करके इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम है तो v पावर गामा dp जो है वो बराबर होगा माइनस गामा p v पावर गामा माइनस वन डी के तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस गामा p v पावर गामा v पावर माइनस वन डी वी यहाँ पे वेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिट हुआ है तो लेफ्ट साइड पर भी v पावर गामा है राइट right साइड पर भी वी पावर गामा है तो हो जाएगा कैंसिल ये और ये टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा डी पी इज इक्वल टू माइनस गामा पी वी पावर माइनस वन डी वी वी पावर माइनस वन का मतलब होता है वन अपॉन वी तो हमारे पास क्या बचेगा डी पी इज इक्वल टू माइनस गामा पी डिवाइडेड बाई वी डी वी एंड जब हम इस डी वी को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा तो डी पी अपॉन डी वी जो है वो बराबर होगा माइनस गामा पी डिवाइडेड बाई वी और यहाँ पे इंट्रोपी कांस्टेंट है तो हमें पार्शियल डिफ्रेंसीशन का यूज करना होगा तो यहाँ पे हमने पार्शियल डिफ्रेंसीशन का यूज किया है तो हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर सेकेंड तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा फिर उसके बाद क्या करना है हमें यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट इक्वेशन फर्स्ट क्या है ई एस जो है वो बराबर होता है माइनस वी डेल पी अपॉन डेल वी एस डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट इंट्रोपी का वैल्यू हमें मिला है तो हमें मिलेगा माइनस वी इन टू माइनस गामा पी डिवाइडेड बाई वी वी और वी होगा कैंसल माइनस इंटू माइनस होगा प्लस तो हमें मिलेगा गामा इंटू पी जो कि यहाँ पे दिया है और ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड है फिर उसके बाद हमें क्या करना है फॉर आइडियल गेस आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ई टी इज गिवन बाय हमने किया था जो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी थी आइडियल गेस के लिए ई टी जो है वो पी के बराबर था और उसको हम इक्वेशन नंबर फोर तक कंसिडर करेंगे तो इससे हमें क्या पता चलता है हम जो है यहाँ पे पी के जगह पे ई टी लिख सकते हैं अगर हम इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड को इक्वेशन नंबर फोर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा ई एस डिवाइडेड बाय ई टी जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसे हमें डिवाइड करना है फिर इक्वल टू आएगा फिर गामा पी डिवाइडेड बाय पी आएगा ये दोनों कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा ये वाला टर्म और उसको हम इक्वेशन नंबर फिफ्थ कंसिडर करेंगे जहाँ पे गामा जो है वो सी पी अपॉन सी के बराबर आता है दैट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कपैसिटी ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है और ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है इससे हमें ये पता चला कि जो रेशियो है एडियाबेटिक इलास्टिसिटी टू द आइसोथर्मल इलास्टिसिटी जो है वो गामा के बराबर आता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करे और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करे थैंक्स फॉर वॉचिंग